നമസ്കാരം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വളരെ അസ്വാഭാവികമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പുൽവാമയിൽ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കവേ വെടിവയ്പിൽ ഏഴ് പ്രദേശവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുൽവാമയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരരെ തുരത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു സൈന്യം നടത്തിയത് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച കമാൻഡോകൾ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് വീടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിവയ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും സുരക്ഷാസേനയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾ സംഘടിച്ചു സൈന്യത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും കല്ലേറുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഭീകരർക്കും സൈന്യത്തിനും ഇടയിൽ നിലയുറപ്പിച്ച പ്രദേശവാസികൾ സൈന്യത്തെ മടക്കിയയക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ ആക്രമം തുടരുകയും ഭീകരരുടെ വെടിവയ്പ് സൈന്യത്തിനെതിരെ നടക്കുകയും ചെയ്തു ആക്രമത്തിൽ ഏഴ് ഗ്രാമീണരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭീകരർക്കെതിരായ വെടിവയ്പിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ തടയുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഗ്രാമീണർ മരിച്ചത് പുൽവാമയിൽ ഭീകരരുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാസേനയുടെ വെടിയേറ്റ് ഏഴ് പ്രദേശവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ അസംതൃപ്തി വർദ്ധിക്കാനിടയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതർ ഗ്രാമീണരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യം പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ് മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഭീകര സംഘടനകളിലേക്കുള്ള കാശ്മീർ യുവാക്കളുടെ ചേക്കേറ്റം ഈ ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കാശ്മീർ ജനതയെ പൂർണ്ണമായും ഒപ്പം നിർത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഭീകരരും സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ സുരക്ഷാസേനയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനെത്തിയ പ്രദേശവാസികൾ വെടിയേറ്റു മരിക്കാനിടയായത് നാട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ സുരക്ഷാസേനയ്ക്കെതിരെ തിരിയാനിടയാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സൈനിക നേതൃത്വവും ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്തായാലും കാശ്മീർ ഇനി വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്കും അനിശ്ചിതകാല നിരോധനാജ്ഞയിലേക്കും പോകുമെന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്